Also ich habe begonnen mit fünf Jahren Tischtennis zu spielen. Der Hauptgrund war, weil Tischtennis war das Hobby von meinem Vater und ich wollte einfach Zeit mit meinem Vater verbringen. Also das Tischtennis hat mir mein Vater beigebracht. Und mein Vater war selber nur ein sehr engagierter Hobbyspieler. Ich kannte die klassischen Übungen kannte ich nicht. Also Falkenberg zum Beispiel, diese typische Übung, wir können vorhin vorhin, ja. Das habe ich zum ersten Mal gespielt, als ich 12 oder 13 Jahre alt war. Ja. Und vorher hat mein Training eigentlich nur daraus bestanden, frei den Tisch, also den Ball einzuwerfen und frei am Tisch Tischtennis zu spielen. Ja. Komplett frei. Also, also eigentlich ohne Übung. Ja. Also eine Sache, die mein Vater mir gezeigt hat, was wichtig war für meinen Reverse Pendulum Service, ja, ist äh, die Stärkung des Handgelenkmuskels hier, der jetzt schon wieder nur mehr die Hälfte ist von dem, was mal war. Ja. Aber das ist dieser Muskel, den du brauchst für das Reverse Pendulum, ja. für das verkehrte Service, also für, für dieses mhm. Service. Ja. Da ist das. Und den kann man sehr gut äh, trainieren, wenn man an die Ecke vom Tisch, also wenn das die Tischecke ist, ja, äh, legt man seinen Arm drauf, nimmt eine Handel mit ein paar Kilo ja, und dann kann man Handeltraining machen. Das habe ich als junger Kerl ziemlich oft gemacht. Und das war so der Anfang, und das war eine große Hilfe für mich, eben um dieses Reverse Pendulum Service, ja, um da wirklich gute Rotation in den Ball zu bekommen. Da gibt es auch eine lustige Geschichte, oder einige lustige Geschichten. Man, man, ähm, also ich, ähm, ich habe schon vorher gesagt, mein, mein Vater ähm, war... Einer, der sich selbst gelehrt hat. Ja. Er hatte keine Unterlagen, sportwissenschaftlich war noch, war noch gar nichts da. Also Im Ostblock gab es die ersten Bücher, die hat er sich dann auch über Umwege besorgt ja. und hat da drin gelesen, zum Beispiel, dass man äh, zu Polka-Klängen Tischtennis spielen kann und dass das förderlich ist für das Timing-Gefühl, für das Rhythmusgefühl. Und so hat sich ergeben, dass mein Bruder und ich am Dachboden ähm, zu Polka-Klängen Übungen gespielt haben. Ja? Oder frei am ganzen Tisch zu polka -Klängen. nur für, den, für das Taktgefühl. Ja? Ob es was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber mein Vater hat mit uns äh, beiden Jungs sehr viel probiert. Wir waren sicher, wie dieses polka klänge -Spiel, einige verrückte Sachen dabei, aber auch waren sicher auch einige gute Sachen dabei, die uns dann weitergebracht haben. Aber schwierig zu sagen. Also, ähm, das merkt man eigentlich erst äh, aufgrund der Reaktion von, von außen. Ja. Und äh, erst dann, als ich zum Bundesheer kam, so mit 19, wollte ich dann wirklich wissen, ist das wirklich wahr, was die anderen von mir halten. Ja. Dass ich halt ein relativ gutes Gefühl habe, sagt man, ja. und dass viel Potenzial in mir drin steckt. Ja. Bis zum Bundeseintritt eigentlich ähm, habe ich Tischtennis gar nicht so als mein Leben gesehen, ja, weil es auch in Österreich nicht so hoch angesehen war. Das heißt, überall, wo ich äh, versucht habe, äh, Aufmerksamkeit zu erreichen, zum Beispiel in der Schule oder so, ja, wenn ich sage, ja, ich habe zwar gefehlt, aber ich bin jetzt österreichischer Meister geworden, wurde ich eigentlich nur ausgelacht. Ja. Also es war keine, keine, keine Anerkennung da in Österreich, 
innerhalb meines Umfelds, außerhalb von der Familie. Ja, und das hat es mir schwer gemacht, daran zu glauben, dass ich mh, Tischtennis zum Beruf machen möchte. Ja. Und diese Entscheidung nachher, dass Tischtennis zu meinem Beruf, zu meinem Beruf wird, kam dann nach dem Eintritt zum Bundesheer, wo ich mich wirklich nur aufs Training konzentriert habe und ich sehen wollte, okay, was steckt in dem Schlage wirklich drinnen. Ja? Und aufgrund des schnellen Erfolges, also diese Einstellung Richtung Profitum, kam dann ziemlich schnell. Das ist auch eine schwierige Frage. Man müsste vorher festlegen, was versteht man unter Talent. Ja? Also da versteht jeder ein bisschen was anderes. Für mich ist Talent, wenn einer automatisch vieles richtig macht. Ja? Und zwar jetzt speziell in dem Fall, glaube ich, ist gemeint in dem Bereich Gefühl am Ball. Ja? Nein, eigentlich ent entwickelt sich die eigene Spielerpersönlichkeit ähm, so, dass du immer die anderen Spieler, gegen die du spielst, also den internationalen Top-Level, der wird immer beobachtet. Jeder beobachtet den anderen. Und wenn einer kommt mit einem neuen Stil, so wie Korbel mit Chiquita Annahme zum Beispiel, ja, dann werden die anderen hellhörig, ja, weil er hat Erfolg damit. Ja. Und dann gibt es Leute, die versuchen das zu, zu kopieren. Einige können das kopieren, haben auch kurze Zeit einen Vorteil, bis die ganze Tischtennis-Community sich darauf wieder einstellt und das wieder normal ist und ein Teil dessen ist ja, und man keinen Vorteil mehr hat. Ja. Und, das, und so gibt es immer wieder neue Impulse, neue kreative Ideen, die sich entwickeln, die einfach da sind, kommen ja, und die kopiert werden und dann aber nach einer Zeit dann einfach äh, nicht mehr den Vorteil bringen. Und dann kommen sie wieder in Vergessenheit. Das ist ähnlich wie die Mode. Ja. Die kommt dann halt auch immer wieder anscheinend, ja, weil ähm, Tischtennis lebt davon, dass man Antworten hat, Ant Antworten sich einprogrammiert über viel Wiederholungen auf das, was man glaubt, dass der andere spielt. Ja? Und wenn was Neues ist, dann ist man darauf nicht vorbereitet. Und dann muss man gegen das Neue lernen, wiederholen, 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 bis man die Antwort gelernt hat. Und wenn man die Antwort gelernt hat, dann hat man auch keine Angst mehr oder braucht man keine Angst mehr haben vor, diesen neuen, vor dieser Technik. Ja? Weil, man ist ja, weil man schon die Antwort hat. Ja? Und, dann ist, und dann ist diese Technik wirkungslos und wird ein Teil der Gesamttechnik. Und dann wahrscheinlich wird sie wieder untergehen, ja, wenn sie keine Vorteile mehr bringt. Und dann kommt wieder etwas anderes. Ja. Und so gibt es einen, einen, einen stetigen, äh, eine stetige Neuerfindung von manchmal großen Veränderungen und manchmal nur kleinen Veränderungen. Ja, die Ausrüstung ist, äh, welche Ausrüstung man hat, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass man eine Ausrüstung hat, der man vertraut. Ja, das ist wichtig. Das heißt, man braucht eine Ausrüstung, die natürlich, äh, wenn man Top-Level spielen will, braucht man eine Top-Level-Ausrüstung, das ist schon klar. Aber es sollte jedem klar sein. Also es ist nicht komplett egal, welche Ausrüstung man hat. Aber es sollte eine Ausrüstung sein, und das möchte ich sagen, dass, dass eine Ausrüstung, in, in, die, in die man vertrauen kann, ja, wo man sich wohlfühlt, wo man sehr viele... Stunden äh, ähm, an, an Ausbildung hineingesteckt hat, ja, die man sehr lange kennt, weil es eben im Tischtennis nur um Wiederholungen geht und um Sicherheiten geht. Ja. Und äh, ich glaube, viele Spieler unterschätzen das. Ja. Auf, der einen Seite, auf der einen Seite sie unterschätzen die Sicherheit oder die Wichtigkeit der Sicherheit im Vergleich zu der Möglichkeit, schnell zu spielen oder sehr rotationsfreudig zu spielen. Und ich denke, dass die Sicherheit eigentlich immer an oberster Stelle erstmal stehen sollte. Und wenn man das gut entwickelt hat, dann kann man aus dieser Sicherheit heraus, kann man sich auf Einzelaspekte fokussieren, wo man dann eben die Rotation in den Fokus rückt oder eben die extreme Geschwindigkeit in den Fokus. Aber die Basis sollte eigentlich immer die Sicherheit sein. Äh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber der Schre äh, Schreiber, also der normale Schreiber, den ich damals gespielt habe, der war mir zu wenig energetisch. Das heißt, ich musste, ich war nie physisch der stärkste Spieler 
Und ich hätte mir gewünscht, dass in dem Belag selber mehr Energie steckt, dass ich weniger machen muss und der Ball schneller weggeht. Ja. So ähnlich wie die modernen, so wie dieses Exemplar hier. Ja. Tenergy. Äh, das hätte ich mir damals schon gewünscht. Aber damals äh, war Butterfly auf dem Weg dahin mit dem Price. Ja. Und der Price war viel schneller schon als das Reiber. Und viele, die den Reiber gewohnt waren, die wollten nicht gleich umsteigen stellen, ja, weil sie wussten, okay, der ist jetzt ein bisschen giftiger, ja, den muss man wieder anders spielen, ja, die wollten das nicht machen und ich war aber sehr erfreut, ja, weil ich äh, den Schreiber erst kurz spielte und, und eigentlich war der ein bisschen leer für mich, ja. ich konnte zu wenig mit dem machen, also mein Gefühl war nicht wirklich super mit dem Schreiber und deswegen habe ich gesagt, ja bitte, her damit, ja, Rice und ich probiere mit dem und ich, äh, da war sofort eine Liebe da, ja, weil einfach viel energetischer war und einfach schneller war und ich konnte viel explosiver spielen, speziell dann mit dem frisch, äh, frisch, frisch kleben. Ja. Da gab es ganz, viel, viel, viel mehr Möglichkeiten für mich nachher Punkte zu machen. Ich denke, dass Leute das ähm, überqualifizieren, also dass sie sagen, dass, dass das Trainingsumfeld oder die oder die Qualität der anderen Spieler, der Trainingspartner, ist so wichtig. Ja? Ich denke, dass es wichtig ist, dass man Motivatoren hat, ja? dass man quasi Leute hat, zu denen man aufsieht, und auch innerhalb der Mannschaft Leute hat, die, die auch vielleicht ein Tickchen besser spielen, sodass man einen Zug hat, ja? dass, die mit, dass die einen mitziehen, ja? weil man eben ein, 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 ein Vorbild hat nebenan, ja? und den will man einmal schlagen oder zweimal schlagen oder konstant schlagen. Aber das Wichtigste für mich war immer ein ähm, homogenes Umfeld, ein, ein, ein unterstützendes Umfeld. Und ich hatte mit meinem Coach Ferenc Karsche meiner Meinung nach so viel Glück, dass es, also ich, ich wollte einfach ähm, dieses Umfeld, wo ich mich so gut entwickeln konnte, nicht zerreißen. Ja, und ich hatte viele Angebote, egal von China oder auch von deutschen Clubs. Ja, die haben immer gefragt, ja, willst du nicht kommen, was machst du in Österreich? Aber für mich war nie ähm, das Wichtige, jetzt, jetzt gleich irgendwie eine Verbesserung zu machen, sondern ich wusste, der Griff zu die Sterne, ich brauche nur diesen Weg weitergehen. Ja. Und es wird mit der Zeit, werde ich die Früchte ernten können. Ja. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich in dieser Trainingsgruppe irgendwo anstehe, ja, dass ich mich nicht mehr weiterentwickeln kann, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, ich habe immer gemerkt, hey, das Training wirkt sich noch mehr aus und ich werde noch schneller, noch besser. Ja. Speziell in den Jahren eben, als ich ins Bundesheer kam und dann sehr viel Quantität an Training aufgeholt habe, was ich im, im, im jungen Alter eben nicht so habe, eben mit dieser Regelmäßigkeit und habe mir die Sicherheit erarbeitet. Und dann mit dem Beginn der Pro Tour 96 ja, und auch ähm, wo wir auch die Superliga begonnen haben, das war eine, eine, eine länderübergreifende Meisterschaft zwischen Österreich, Ungarn, Slowakei, Tschechei und nachher Slowenien später dann, ja, und also wir haben, sich, wir haben uns äh, von den Gegnern, ja, also das, das, das Training, das Matchtraining für mich, ja, war in diesem Central-Raum, ja, war eigentlich optimal für mich, ja, weil es gab damals sehr gute tschechische Spieler, die nicht absolut top waren, aber unglaublich viele sehr gute Spieler, ja. Und das war für mich einfach ein sehr gutes und äh, also ich ein sehr gutes Umfeld. Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich jetzt durch einen Wechsel nach Deutschland, egal wie professionell das Setting ist, ja, äh, konnte ich mir keine bessere Trainingsgruppe vorstellen, als ich hatte. Ja. Und selbst wenn man, wenn man, also selbst, ich finde, dass es falsch ist, wenn man davon ausgeht, dass eine Trainingsgruppe immer man da einen besseren Spieler haben muss, um sich weiterzuentwickeln. Ja? Weil sonst wäre ich als ziemlich schnell einer der besten Spieler in Österreich, ja, hätte ich mich nicht weiterentwickeln können. Ja? Sondern man muss die Fähigkeit, als Trainer muss man die Fähigkeit haben, die Übungen so zu wählen, dass ein Spieler, der im Match vielleicht gegen jemanden verliert, 
trotzdem eine Übung spielt, wo er seine Vorteile gegenüber mir zum Beispiel ausspielen kann und ich trotzdem von dem lernen kann. Ja? Das heißt, man kann ja nicht immer nur mit besseren Leuten trainieren, das geht ja nicht. Ja? Das glauben viele, aber das geht nicht. Ja? Was ist, wenn man nachher der Beste wenn man dann der Beste ist. Ja. Was macht der Timo Boll ja? oder Ovcharov oder von mir aus Malong oder wer auch immer. Ne? Wie soll der sich verbessern, wenn es nur darum geht, einen Besseren zum Trainieren zu haben? Ne? Das funktioniert nicht. Ja. So kann man auch keine Trainingsgruppe leiten. Ja. Ich kann auch mit schlechteren Spielern Übungen spielen, wo ich mich selber weiterentwickle. Natürlich ist mein Fall jetzt einzigartig, weil es für mich passt. Aber es gibt viele einzigartige Fälle und das will ich damit sagen. Ja. Und nur so, nur wenn man etwas anders macht, kann man sich von dem Durchschnitt unterscheiden. Ne? Wenn ich nur mit der Masse schwimme, ja, kann ich nicht erwarten, dass ich etwas anderes bin als durchschnittlich. Ja? Ich glaube, dass es unser Sport, ja, die, die die Essenz unseres Sportes ist ja die Kreativität. Ich glaube schon, dass es in, den, in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren eine, dass es eine Reduktion gegeben hat an, an äh, Vielseitigkeit innerhalb unseres Sportes. Ja? Durch Regeländerungen ähm, gab es eine Veränderung, der Vielseitigkeit und es gibt weniger verschiedene Spielstile, auch mit Materialveränderungen, eben Noppenlänge Veränderungen oder äh, Ballgrößenveränderungen oder Frischklebenverbot und so weiter, gab es eigentlich eine Vereinheitlichung, finde find ich. Ja. Es wird immer einheitlicher. Und natürlich ist es da schwieriger, jetzt seine eigene Nische zu suchen und zu erfinden und etwas, ein, äh, etwas Neues zu zeigen. Ja. Aber unser Sport hat eben die Möglichkeit, weil der Ball ist rund, ja, dass es, äh, ich bin überzeugt davon, es gibt kein Limit für die Kreativität des Menschen. Ja. Und wir werden, wir können es uns halt jetzt nicht vorstellen, weil es ein Teil äh, unseres Wissens ist, aber es wird äh, noch genug junge Spieler geben, die plötzlich irgendwas Neues machen und wir werden überrascht sein ja, von, diesen, diesen, von, dieser neue, von dieser neuen Technik ja, und dann werden wieder alle probieren, das zu kopieren ja, und dann geht das Ganze wieder von, von, von vorne los. Ja. Das Wichtigste ist, dass man einfach, oder weiß ich, einfach, also einfach ist nichts, aber das Wichtigste ist, dass man der Kreativität Raum lässt ja, und zwar von Seiten der Trainer. Ja, die Trainer müssen den den jungen Spieler auch einen Raum geben für Kreativität. Und wenn man das macht, dann werden immer wieder gute, neue, junge Spieler mit guten, frischen, neuen Ideen ähm, auftreten und uns begeistern. <lacht>